हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर पुनः मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग जिसको बोला जाता है रासायनिक बंधन क्या बोलते हैं दोस्तों रासायनिक बंधन और रासायनिक बंधन आप लोग को अगर डिफिनेशन समझना चाहते हैं तो डिफिनेशन समझने के लिए हम लोग को दो टर्म समझना पड़ेगा एक टर्म हम लोग बोलते हैं जिसको बोला जाता है अनु क्या बोलते हैं दोस्तों अनु और एक बोलते हैं हम लोग परमाणु क्या बोलेंगे परमाणु हम लोग को समझना क्या है दोस्तों कि आपको अनु क्या है और परमाणु क्या है तो अनु के बारे में हम लोग इसको अगर बोला जाए तो मॉलिक्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे दोस्तों एटम बोलेंगे क्या बोलेंगे एटम बोलेंगे अगर बोला जाए कि अनु है तो अनु हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल अगर बोला जाए परमाणु तो क्या बोलेंगे एटम बोलते हैं इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन अनु है और कौन क्या है परमाणु है तो अनु और परमाणु पहचानने के लिए आपको सबसे पहले आपको समझना होगा अगर मान लिया जाए कि कहीं अगर सिंगल आपको दिखाई दे दोस्तों क्या दोस्तों सिंगल अगर दिखाई देगा सिंगल एलिमेंट अगर दिखाई देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा एटम है एटम है बोला जाए तो वह हमारा क्या है परमाणु है तो कहीं पर भी यदि आपको सिंगल दिखाई देगा तो अगर उसको हम बोलेंगे हम लोग एटम या उसको परमाणु के नाम से जानते हैं यदि सिंगल से टप जाएगा तो उसको हम लोग बोल हैं कि जी हमारा मॉलिक्यूल हो गया या क्या हो गया अनु हो गया अब जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिए कि कैसे कौन है अनु और कौन है परमाणु तो सिंगल अगर रहेगा दोस्तों अकेले रहेगा तो परमाणु अब अकेले नहीं रहेगा मतलब अकेले दो गो तीन गो एक से ज्यादा अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको अनु बोलेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा गया है जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा किसी ने आपको लिखा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल है जब सिंगल है तो इसको बोले कि जी परमाणु है कोई लिखा आपको सल्फर के बाद लिखा तो यहाँ पे सिंगल है तो इसको बोले कि मेरे पास क्या है परमाणु है तो सल्फर आपको परमाणु मतलब एटम है किसी ने आपको लिख दिया फ्लोरिन तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा परमाणु लिख हो जाएगा किसी ने आपको लिख दिया फॉस्फोरस तो क्या हो जाएगा परमाणु हो जाएगा आपको किसी ने लिख दिया सोडियम तो क्या हो जाएगा दोस्तों परमाणु हो जाएगा आप यदि अनु की बात करते हैं तो हमें बोल रहा है कि अगर सिंगल से टप जाएगा तो उसी को बोलेंगे अनु तो अगर लिखा जाए किसने लिख दिया एच टू यहाँ पर देख लीजिए सिंगल तो नहीं है हाइड्रोजन कितना हो गया दो हो गया तो जब दो हो गया तो एक से क्या हो गया ज्यादा हो गया जब एक से अधिक हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोले है कि मॉलिक्यूल है या क्या है अनु है किसी ने आपको लिख दिया एस एट क्या लिखा दोस्तों एस एट तो सल्फर यहाँ सिंगल नहीं है सल्फर हम लोग का कितना है एक से अधिक है जब एक से अधिक है तो बोले कि हमारा क्या है अनु है कोई तो अगर यहाँ पे आपने सिंगल फ्लोरिन लिखा था तो यहाँ बोला था कि मेरा परमाणु है अगर इसी को और किसे लिख दिया एफ टू क्या लिखा दोस्तों एफ टू तो आप बोल सकते हैं कि एफ टू जो है एफ टू में फ्लोरिन कितने हैं दो है जब एफ टू में फ्लोरिन दो है तो बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या बोल सकते हैं कि सिंगल से ज्यादा है जब सिंगल से ज्यादा है तो इसको बोले की हमारा अनु होगा कि परमाणु होगा सिंगल रहेगा तो होगा अनु सॉरी सिंगल रहेगा तो क्या होगा परमाणु अगर सिंगल से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे अनु अगर यहाँ पे आपने लिखा था फॉस्फोरस के बोल तो यहाँ आपको परमाणु है यदि हमने लिखा पी फोर लिख दिया तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन है अनु कौन है परमाणु किसी ने आपको लिख दिया एच टू ओ क्या लिखा दोस्तों एच टू यहाँ देख सकते हैं कि एच टू आपको अनु है परमाणु नहीं है वहां क्योंकि परमाणु होने के लिए सिंगल चाहिए यहाँ हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन कितना है दोस्तों एक है तो इसको हम लोग बोले क्या है अनु है तो जल का एक अनु है जल का क्या है अनु है तो देखिये जल के अनु में हाइड्रोजन आपको दिखा दे रहा है परमाणु और किसका परमाणु है ऑक्सीजन का परमाणु है किसी ने आपको लिखा एन लिखा क्या लिखा एन तो आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोरिन यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों दो हो गया जब दो हो गया तो बोलेंगे कि सिंगल नहीं है जब सिंगल नहीं है तो बोले क्या है ना अनु है तो अनु है तो आपको सोडियम क्लोराइड का एक ऐसा अनु है जिसमें सोडियम परमाणु है या कौन परमाणु है क्लोरिन परमाणु है आप इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन हमारा परमाणु है कौन हमारा अणु है अगर किसी ने आपको लिख दिया मान लिया या पोटेशियम लिखा तो बोले कि पोटेशियम यहाँ परमाणु है किसी ने आपको लिख दिया के टू ओ लिखा दोस्तों तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि के टू ओ जो आप जो दिखाई दे रहा है आप लोग को यह हमारा परमाणु नहीं बल्कि क्या होगा अनु होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एटम की संख्या जो आपको परमाणु यहाँ सिंगल नहीं दिखाई दे रहा है दो से अधिक है दो परमाणु पोटेशियम का है और एक परमाणु किसका है ऑक्सीजन का है तो इसी आपको ध्यान रखना है कि कौन है अनु और कौन है परमाणु तो आपको सिंपल समझे सिंगल है तो परमाणु होगा सिंगल से टप जाएगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे क्या अनु होगा तो आप देख सकते हैं कि अनु परमाणु का कंसेप्ट समझ में आया अब देखिए कोई भी
परमाणु होगा कि अणु होगा तो बोलेंगे कि जी हमारा क्या होगा अणु होगा क्योंकि आपको अगर केवल रहता कार्बन तो बोलते क्या है परमाणु है केवल रहता हाइड्रोजन तो क्या है परमाणु है लेकिन दोनों मिला तो बना सी एच फोर यहाँ एक से अधिक है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या दोस्तों इसको हम लोग नाम देंगे अनु तो अनु बन रहा है किससे दोस्तों परमाणु से अनु का निर्माण आपको हो रहा है किससे परमाणु से किससे हो रहा है परमाणु से तो आपको आप डिफिनेशन आप अपने से बोल सकते हैं इसको जैसे किसी ने आपको लिख दिया सी तो ये आपका अनु है कि परमाणु है अनु की परमाणु क्या बोलेंगे हम लोग इसको अनु है क्योंकि कार्बन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है जब मिला है तब हम लोग को बना है अनु तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनु का निर्माण जो हो रहा है परमाणुओं के मिलने से हो रहा है अब केमिकल बॉन्डिंग का आप डिफिनेशन आप आसानी प्रयोग समझ सकते हैं क्या होगा केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको लिखा गया है कि अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है तो अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है तो आपको डिफिनेशन देखिए कैसे बोलना है ये हमने बोला कि CO2 तो CO2 हमारा क्या है अणु है अणु में कौन कौन परमाणु है कार्बन परमाणु और कौन परमाणु है ऑक्सीजन परमाणु है तो कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक बल लग रहा है एक बल काज कर रहा है इसी बल को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं रासायनिक बंधन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं तो आपको डिफिनेशन आपको स्पष्ट हो गया होगा अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है अब हम लोग देखें कि अब केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन यदि आपको स्पष्ट हो गया तो स्पष्ट होने के पश्चात हम लोग आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रासायनिक बंधन का हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है तो रासायनिक बंधन के बारे में हम लोग कहा जाता है रासायनिक बंधन हम लोग को मुख्य रूप से जो पढ़ना है जो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा रासायनिक बंधन है कुछ रासायनिक बंधन हम लोग को क्या आता है दुर्बल होते हैं तो कुछ रासायनिक बंधन हम लोग को प्रबल होते हैं तो आपको देखिए कि कौन सा रासायनिक बंधन दुर्बल है कौन सा रासायनिक बंधन प्रबल है तो आप लोग पहले रासायनिक बंधन का डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अणु जो होता है तो अणु बनता है किससे परमाणु से बनता है जब अणु का निर्माण परमाणु से हो रहा है तो जब अणु में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल काज करता है उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन उसी को बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग अब देखिए हमने रासायनिक बंधन जो लिखा है तो रासायनिक बंधन का किसका दोस्तों रासायनिक बंधन का यदि आप टाइप देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग का तो रासायनिक बंधन हम लोगों को कुछ जो होता है जैसे हमने लिखा पहला ये का नाम हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन क्या बोलते हैं दोस्तों आयनिक बंधन क्या बोलेंगे आयनिक बंधन तो इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड तो पहला आपको हो गया आयनिक बॉन्ड दूसरा हम लोग बोलते हैं सह संयोजक बंधन सह संयोजक क्या बोलेंगे सह संयोजक बंधन क्या बोलेंगे हम लोग सह संयोजक बंधन इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे हम लोग को होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हम लोग को बोलते हैं कि बॉन्डरवास बॉन्ड होता है फोर्स होता है उसी प्रकार का काज करता है एक हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि पहले आयनिक बॉन्ड और सह संयोजक बंधन समझ लीजिए कि आयनिक बंधन कैसे पहचाने किसी औगिक में सह संयोजक बंधन कैसे पहचाना जाता है तो देखिए दोस्तों आयनिक बंधन जनरली हम लोग बात करते हैं कि आयनिक बंधन का निर्माण किसके किसके बीच होता है कब आयनिक बंधन बनेगा अब कब सह संयोजक बंधन बनेगा तो इसके लिए आपको दो देखिए दोस्तों एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इससे आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि किसमें आयनिक बंधन और किसमें क्या है सह संयोजक बंधन है जैसे हमने लिखा आपको आयनिक बंधन के बारे में यहाँ पे कहता है कि आपको आयनिक बंधन जो बनता है दोस्तों धातु और अधातु के बीच बनता है धातु और किसके बीच अधातु के बीच बनता है तो आयनिक बंधन का निर्माण जो होता है हम लोग को धातु और अधातु के बीच होता है और यहाँ पे जो लिखा गया है सह संयोजक बंधन इसका निर्माण कहता है आपको कि अधातु प्लस अधातु के बीच होता है जब अधातु व धातु मिलेगा तो हम लोग को बनेगा सह संयोजक बंधन और धातु और अधातु मिलेगा तो बनेगा आयनिक बंधन अब देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो जो बताया गया था कि धातु कौन होता है अधातु कौन होता है तो धातु के बारे में आपको बताया था कि यदि हम लोग तत्व के नाम में अम लास्ट में लगा रहता है तो उसको बोलते हैं धातु है और तत्व के नाम में यदि अम नहीं लगा रहता है तो इसको बोलते हैं क्या है अधातु है जैसे आप लोग को जो एग्जाम्पल कोई दे दिया सोडियम लिखा तो सोडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएम लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोले कि जी हमारा मेटल है 
किसी ने आपको लिखा कार्बन तो कार्बन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएम नहीं है तो जब यूएम नहीं है तो इसको बोले क्या है अधातु है अब देखिए आप एग्जाम्पल आप समझिए धातु अगर पहले अगर आप पकड़ा गया आपको किसी औगिक में तो उसमें बोलेंगे कि कौन बंधन है आयनिक बंधन है और पहले यदि आपको पकड़ा गया क्या सह संयोजक बंधन पकड़ना है तो क्या देखना पड़ेगा अधातु अब देखिए जैसे हमने लिखा है छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया आपको एन आपको कुछ या मतलब एक कंपाउंड दे दिया यौगिक दे दिया यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपको सोडियम पहले दिखाई दे रहा है सोडियम यानी मतलब क्या होता है दोस्तों एने का अर्थ होता है हम लोग का सोडियम और जब सोडियम है तो ये बताइए कि सोडियम हमारा मेटल है कि नॉन मेटल मतलब धातु क्या धातु तो बोलेंगे हम लोग ये सोडियम में अम्ल लगा हुआ है जब अम्ल लगा हुआ है तो बोलेंगे क्या धातु है तो जब धातु पहले रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कौन बंधन इसमें पाया जाएगा एन में आयनिक बंधन पाया जाएगा यदि आप लोग को देखना पड़ेगा जैसे किसी ने लिख दिया आपको के तो के मतलब आप लोग जानते हो पोटेशियम होता है दोस्तों कि मतलब क्या होता है पोटेशियम तो यहां देख सकते हैं कि अम लगा हुआ है जब अम लगा हुआ है तो ये हमारा धातु है या जब धातु पहले दिखाई देगा तो इसको हम लोग बोलेंगे उसमें कौन बंधन है आयनिक बंधन है जैसे आपको लिख दिया किसी ने सी ए ओ तो सी ए आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्सियम है क्या है कैल्सियम तो कैल्सियम हमारा क्या है धातु है क्योंकि कैल्सियम में अम लगा हुआ है तो कैल्सियम जब अम लगा हुआ तो धातु होगा और जब पहले आपको धातु होगा तो बोलेंगे उसमें आयनिक बंधन है और यदि आपको पहले आपको अधातु पकड़ा जाएगा तो उसमें हम बोलेंगे सह संयोजक बंधन है आप एग्जाम्पल देखिएगा हमने लिखा सी एच फोर लिखा दोस्तों तो सी एच फोर में देखिए तो यहाँ पे सी है जो तो सी मतलब आप बताइएगा कि सी का अर्थ क्या होता है कार्बन होता है सी का अर्थ क्या होता है कार्बन तो कार्बन में देखिए तो अम लगा हुआ है क्या तो अम नहीं लगा हुआ है तो अम नहीं लगा हुआ है तो इसको बोले है क्या है आपको अधातु है जब कार्बन में अम नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अधातु है अब पहले यदि आपको अधातु पकड़ा गया तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे सह संयोजक बंधन सी एच हो जाएगा किसी ने आपको लिख दिया मान लिया जाए एन एस थ्री लिखा तो एन एस थ्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन है तो एन मतलब आप लोगों को भली भांति पता होगा कि एन का मतलब होता है हम लोग को नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बोले हैं कि यहाँ पर अम नहीं लगा हुआ है और जब अम नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा दोस्तों अधातु होगा और जब पहले हम लोग को अधातु मिल जाएगा तो उसमें बोले है कि हमारा कौन सा बंधन है सह संयोजक बंधन है जैसे किसी ने आपको लिख दिया एच टू हो तो ये बताइएगा कि एच मतलब क्या होता है दोस्तों तो ये बोलेंगे कि एच मतलब होता है हम लोग को हाइड्रोजन और जब एच मतलब होता है हाइड्रोजन तो यह बताइए अगर बताइएगा आप लोग कि क्या यहाँ पर हम लगा हुआ है तो बोले कि जी यहाँ पर हाइड्रोजन में हम नहीं लगा हुआ है जब हम नहीं लगा हुआ है तो हमारा क्या होगा अधातु होगा और जब अधातु पहले होगा तो उसमें बोला जाएगा कि उसमें सह संयोजक बंधन पाया जाता है जैसे आपको किसी ने आपको और लिख दे दिया एग्जाम्पल को जैसे आपको किसी ने लिख दिया सी तो आप यह बताइएगा जब सी लिखा था हमने कुछ एग्जाम्पल वहां पर लिखा था किसी ने आपको पी एस थ्री लिख दिया तो पी एस थ्री जब लिखा दोस्तों तो पी मतलब क्या होता है फॉस्फोरस जब फॉस्फोरस होता है तो आप लोगों को पता होगा कि फॉस्फोरस जो है हम लोग का अधातु है और जब अधातु है तो उसमें बोलेंगे कि अधातु पहले आकर तो हो जाएगा सह संयोजक बंधन तो हम लोग आयनिक बंधन पहचान सकते हैं सह संयोजक बंधन पहचान सकते हैं तो आयनिक बंधन कैसे पहचानेंगे यदि आप लोगों को पहले धातु पता लग जाएगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे कि आयनिक बंधन है और पहले यदि आप लोग को अधातु पता रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सह संयोजक बंधन है तो हम लोग रासायनिक बंधन का डिफिनेशन पढ़े कि परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन के हम लोग को टाइप भी पढ़ना है बहुत सा लेकिन हम लोग अभी आप लोग सिखाए हम लोग को यहाँ आयनिक बंधन सीखे और सह संयोजक बंधन आयनिक बंधन बताया गया कि अगर धातु पहले मिल जाएगा तो बोलेंगे कि जी आयनिक बंधन है और अगर पहले अधातु मिलेगा तो हो जाएगा सह संयोजक बंधन तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया इस वीडियो को देखते रहिए आपको यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करना ना भूल थैंक यू